Guten Morgen, wir sind auf der Frührunde am Riederlag. Wir haben irgendwie halb sieben. Traumhaftes Wetter. Und es ist total ruhig hier. Wir sind hier am Hafen von De Verstal. Ja, da gibt es auch schon einige Leute, die wach sind. Immer liebt diese Runde morgens. Hinter. Halt! <lacht> du alter Stürmer, du! Ja, komm, lauf! Ja, renn! Der linken Seite ist der Ferienpark. Und rechts haben wir den See. Der Räder Lag ist ein 400 Hektar großer Binnensee mit Zufluss zur Eisel. Emma, kommst du? Vom Ruhrgebiet aus erreicht man diese Region in circa eineinviertel Stunde Fahrzeit. Das ist also ideal für einen Kurzurlaub oder wenn man mal eben ein bisschen die Seele baumeln lassen möchte und für die kurze Zeit raus möchte. Hier in diesem Park de Verstal haben wir ein Chalet für fünf Personen zu vermieten mit drei Schlafräumen, Wohnessraum, Küche, Bad. Informationen dazu gibt es unter www.chaletvermietung.de oder auch unter www.hundeurlaub.de Objekt 336. Zum Park gehört ein wunderschönes Restaurant, eine Indoor-Spielhalle, vier Bowlingbahnen. Das Freizeitangebot ist, wie ich finde, riesig groß. Man kann alle möglichen Fahrzeuge über den Ferienpark mieten, vom Stand-Up-Board über Fahrräder, Boote mit Elektromotoren, Roller, äh, alles Mögliche, was man so braucht, um vielleicht seinen Aufenthalt freizeitmäßig noch ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Es gibt einen privaten Badestrand mit einem Foodtruck, der in der Saison von April, Mai bis Oktober an Strandtagen geöffnet ist. Und dann gibt es auch noch einen separaten Hundestrand. Hunde dürfen also ins Wasser. Hier hinter dem Hafen gibt es eine wunderschöne Landzunge. Hier im Hintergrund sieht man auch schon den ersten Hundehalter, der morgens dort Gassi geht. Das ist also total schön. Man kann hier überall mit den Hunden auch laufen. Im Park ist natürlich Anleihenpflicht und an dem privaten Badestrand ist auch Anleihenpflicht. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo meine Emma hin will. Emma? Denn die nutzt morgens gerne die Gelegenheit zu gucken, ob da irgendwelche Enten sind, die man noch jagen kann. Jetzt gegen die Sonne ist das schlecht, aber da hinten sind eine ganze Menge Enten. Jetzt müssen wir mal an Emmas Erziehung appellieren, dass sie auch bei mir bleibt. Auf dem See kann man 
jegliche Form von Wassersport ausführen, von Segeln, Motorboot fahren, surfen, Standardboard fahren. Ab und an sind auch mal ein paar Kiter hier. Und ein paar Jetskis kommen ab und zu auch mal. Im Hafen gibt es auch Liegeboxen für Gäste, die man mieten kann. In die Nachbarorte kann man wunderbar mit einer Fähre übersetzen. Das sind äh, sogenannte Fußgänger- und Radfahrerfähren. Die eine fährt hier vom Ende dieses Weges rüber in den kleinen Ort Giesbeck. Und die andere Fähre fährt rüber in den Ort Reden. Ja, hier haben wir also den privaten Badestrand. Gegen die Sonne ist das jetzt etwas schwierig. Mit Volleyballfeld, Kinderschiff, Liegestühlen, die kostenlos für alle Gäste von De Fersta zur Verfügung stehen. Seit diesem Jahr ist dieses offene Zelt aufgebaut. Hier finden auch immer mal wieder Grillabende oder Abende mit Live-Musik statt. Im Vordergrund ist jetzt hier der Foodtruck und äh, das Toilettengebäude, so dass man auch an einem Strandtag hier direkt zur Toilette gehen kann. Die Provinz Gilderland ist eine Region, die touristisch noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt. Dementsprechend findet man hier keinen Massentourismus. Es ist sicherlich anders als an der Nordsee oder an dem großen Eiselmeer. Aber es ist einfach eine beschauliche Region, in der man wunderbar Urlaub machen kann und entspannen kann. Wir vermieten hier mittlerweile seit 17 Jahren oder 18 Jahren. Und es gibt ganz viele Gäste, die diese Region genauso lieben wie wir und jedes Jahr mehrfach wiederkommen. So, jetzt macht die Emma etwas, was man tagsüber überhaupt nicht darf. Was ich auch vollkommen okay finde, wenn hier Kinder spielen und baden. Und nicht jeder hat Verständnis für Hunde. Die Emma läuft an dem privaten Badestrand. Aber morgens um halb sieben, wenn wir hier alleine sind. Und niemand sonst da ist, dann ist das mal geduldet. Selbstverständlich sollte sein, wenn ein Hund sein Geschäft hier schon verrichtet, wo er nicht sein darf, dass man das dann wegmacht. Jetzt nochmal ein Rundblick. Also, wenn diese Region gefällt, wenn mein Video gefällt, es gibt Fragen dazu, jederzeit bei mir melden. gerne alle Fragen und ich freue mich, wenn auch Gäste, die die Region noch gar nicht kennen, hier mal einen Urlaub verbringen und die Region vielleicht genauso lieben werden wie wir. Euch allen noch einen wunderschönen sonnigen Tag. Lasst es euch gut gehen. Das Leben ist zu kurz zum Verschieben.